dear learners, hope all of you are fine. Today we are going to learn from your Islam and Moral Education book and here we will learn from chapter 5, Ideal Biography. Here we will try to learn uh, total, lesson, uh, total uh, lessons are lesson 1, lesson 2 and lesson 3. And uh, in all these three lessons we will learn to uh, describe about the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The life of Hazrat Abu Bakr radiallahu taala anhu. The life of Hazrat Umar Farooq radiallahu taala anhu. Dear learners, so let's uh, try to know about uh, the necessity of knowing about this. All. Uh, all the life of all these three people by ideal biography we understand the lifestyle of great persons that can build up our life and make it beautiful many such great men have made their advent to this world their lifestyles are models for our for other people we can build up decent disciplined and successful life by picking up qualities like social service non-communal attitude, self-sacrifice, forgiveness, tolerance, patriotism, etc. from their character. So, in this chapter, we need to know about the biography of great men like Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Umar Farag radiallahu ta'ala anhu to build our life as Allah has told us to lead. And at the end of this chapter, we will be able to explain the features of an ideal biography, describe the identity, honesty, truthfulness, social duties, pacifism, democratic values, and other good qualities of character of the great Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Describe the identity of Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, and his contribution to the charity, sacrifice, and good governance. Mention the contribution of Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu to establish equality, democratic consciousness, patriotism, and rule of law, and so on. Now, let's come to lesson one, the life of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Here, we know about the condition of Arabs, his birth and identity, characteristics of the great prophet and the predictions of priest Buhaira. The great prophet Sallallahu role in establishing peace. The Nabuat and the reaction of the people of Arabia. And so we will learn about the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and different stages of his life. In his uh, in his time, at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's birth, the condition of Arabia was horrific and notorious. The people of that place were involved in various kinds of sin. They used to worship gods and goddesses instead of one Allah. The whole of Arabia was engrossed in barbarism and worship of nature. Although they were quite advanced in poetry, music and oratory, they had fallen behind in morality. There was human trading in the markets. Human trading money, Tokun Manushke, Pushupakir Moto, Market Ebecha Kenakara Hoto. The lives of the slaves depended on the whims of the masters who tortured them inhumanly except for a few exceptions women had no social rights or dignity even tender girls were buried alive under such circumstances Allah has sent Allah sent Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to guide men to the right path. Many prophets and messengers had come to the earth before him, 
our prophet sallallahu alaihi wasallam was the last to come he is the last and the best prophet the prophet for the whole world tale prithibite jokhon eto onachare bhore jacchilo bhore giyechilo shei shomoy allah shesh nabi hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pathalen jini hocchen sobche shesh nabi ebong sobche sobche sarbottom nabi allah prerito sokol nabi ebong rasul goner majhe tar jonmo hoyechilo 28 april 570 ad he was born in makkah on the 12th of rawil awal his father's name was abdullah and mother's name was amina his father abdullah died when hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam was in his mother's womb after his birth he was named muhammad and ahmed choto bela thekei tini pitar ভালোবাসা ছাড়া বড় হয়েছেন কেননা তার জন্মের আগে তার পিতা মারা গিয়েছিলেন কিন্তু তারপরও তার তার বেড়ে ওঠা তার ছোটবেলাটা তিনি অত্যন্ত যত্ন এবং ভালোবাসা দিয়ে বড় হয়েছেন এবং সেটি তার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তার দুধমা হালিমা এবং যিনি ছিলেন বনি ইসরায়েলের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তার কাছ থেকে তিনি অনেক স্নেহ ভালোবাসা নিয়ে বড় হন আফটার দ্যাট মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম রিটার্ন টু দ্য ল্যাব অফ ইস মাদার আমিনা এবং এরপরে তিনি তার মায়ের কোর্টে ফিরে আসেন যেখানে তিনি আরও অনেক ভালোবাসা এবং স্নেহের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হন কিন্তু তার মায়ের ভালোবাসা তার ভাগ্যে বেশি দিন থাকলো না যখন তার বয়স ছয় বছর সে সময় তার মাও তাকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে যান এবং এই অল্প বয়সে তিনি যখন তার পিতা মাতাকে হারিয়ে ফেলেছেন সে সময় তিনি অনেক একা এবং অসহায় হয়ে গেলেন তখন তাকে তার দাদার কাছে আব্দুল মোতালিবের কাছে তাকে দেখা তাকে তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তাকে তার কাছে তিনি আসলেন এবং ওয়েন হি ওয়াজ এইট ইয়ার্স ওল্ড হিজ গ্র্যান্ড ফাদার পাস্ট অ্যাভেটিউ কিন্তু তার যখন আট বছর বয়স সে সময় তার দাদাও মারা গেলেন দেন হি কন্টিনিউ টু বি ব্রট আপ বা হিজ আঙ্কল আবু তালেব এবং এরপর তিনি বড় হতে লাগলেন তার চাচার পরিবারে আবু তালিব তার নামে তার চাচার পরিবারে হুজ ফ্যামিলি ওয়াজ ইন ওয়ান্ট যেখানে তার পরিবারেও অনেক অভাব অনটন ছিল তার ছোটবেলাটা তাহলে দেখো তিনি পিতৃ মাতৃহীন হয়েছেন খুব অল্প বয়সে দাদার কাছে ছিলেন তাকেও হারালেন এবং সবশেষে তার চাচার কাছে বড় হতে লাগলেন হি ইউজ টু হেল্প ইজ আঙ্কেল ইন হিজ বিজনেস অ্যান্ড টেন্ট শিপ অল দ্য গুড কোয়ালিটিজ ওয়ার ম্যানিফেস্টেড ইন হিজ ক্যারেক্টার কিন্তু দেখো এই অল্প বয়সেও কিন্তু তিনি তার মধ্যে সব সৎ গুণের প্রকাশ পেতে লাগলো এবং তিনি পিতৃমাতৃহীন হলেও তার মধ্যে কিন্তু তিনি কিন্তু কোনো খারাপ কোনো আচরণ কোনো ব্যবহার কিন্তু কারো প্রতি প্রদর্শন করেননি এবং তিনি যখন একবার তার চাচার সাথে সিরিয়ায় গেলেন তখন তার বয়স হবে বারো বছর বারো বছর দু মাস দশ দিন সে সময় তার বয়স সে সময় তাকে দেখে তার আচরণ দেখে একজন খ্রিস্টান পাদ্রী বহিরা নামে তার আচরণ দেখে তাকে বললেন যে এই এই মানে এই অল্প বয়সের হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আল ইসলামী শেষ এবং সবচেয়ে সেরা আল্লাহর প্রেরিত প্রেরিত রসুল রসুল হবেন তার সম্পর্কে একটা ভালো ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যেটা আসলে পরবর্তীতে দেখা কিন্তু সত্যি হয়েছিল দ্য প্রাইস টোল দ্য আবু তালিব টু সেন্ড হিম ব্যাক টু মাক্কা বিকজ দ্য জিউস মাই থার্ম হিম এবং তিনি আরও সাবধান করলেন তার তার চাচা আবু তালিবকে যে তাকে যেন মক্কায় ফিরিয়ে নেওয়া হয় কেননা তাদেরকে ইহুদিরা তাকে ইহুদিরা ক্ষতি করতে পারে অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহামকে দেখে ভবিষ্যৎবাণীটা তার 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 যেটা মনে হলো দেখা গেল যে আসলেই সত্যি সেটা এবং হজরতের ব্যবহার দেখেই তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন দ্য গ্রেট প্রফেট সাল্লাহ আল্লাহ ইসলাম রোল ইন এস্টাবলিশিং পেস পরবর্তীতে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের আরও ধীরে ধীরে আরও ভালো ভালোভাবে তিনি মানুষের আরও কাছাকাছি আসলেন এবং তিনি অনেক ধরনের অনেক ধরনের কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন এবং দেখা গেল যে তিনি বিবাদকে মিটমাট করার জন্য তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেন তিনি হিলফুল ফুজুল নামে একটি পিস লাভিং ইউথ দের জন্য একটি অর্গানাইজেশন খুললেন এবং এটি করার পিছনে কারণ ছিল যে বেশ কয়েক বছর ধরে উকাজে 
फेयर अफ ओकज अर्थात ओकजर एक मेलाते सब समय गैम्बलिंग अर्थात जुआ नहीं सब समय तारामारी रक्तारक्ति लिप्त थकते पाँच बचर धरे से चले तक ये बंध करार जो हिलफुल फुजुल संगठन टी शांति प्रतिष्ठार जो स्थापन करें ये तरह जीवन आगाते थे हजरत मोहम्मद मानुषर जो भावते थकलें छोट बेला तरह मध्य मानुषर जो अनेक भलोबासा छो तर भावनागुलो जुड़े थकत तर मानुषर कल्याण ये जो आस्ते आस्ते बस बाढ़ थकल ये तरह भावनागुल गभरतर हल एर पर आफ्टर आफ्टर हिज मैरिज उथ हजरत खतिजर अदेल्लाह हि स्टेपड अप हिज पार्सिट एंड मेडिटेशन एरपर हजरत खतिजर अदेल्लाहर विवाह बंधने आबद्ध हार पर बस ध्यान निमग्न हलन कि ध्यान करतें से हे इन देब अफ हेरा हेरा गुहते बस गभर ध्यान मग्न थकत मक्का खूब का जख चल्लिस बचर बयस तक सत्श रमजान सिक्स हंड्रेड टेन एडी हि एटेंड नबुअत अन टोटी सेवेन रमजान अफ सिक्स हंड्रेड टेन एडी एट दज अफ फर्टी डियर लार्नार्स आफ्टर रिसिविंग नबुअत हजरत मोहम्मद सल्लाम इनवैटेड पीपल टू दि वन एंड द ओनलि आल्ला दफिर और नन बिलीवर्स अफ मक्का resisted this so he started to invite people to islam secretly the influential circles in arabia always opposed him arthat tini jokhon nobud prapto holen er por tini allah r ostito ebong allah r somporke jananor jonno tini manusher kache islam er dawat pouchhate laglen kintu jara kafir obishashira chilo tara eta motei mene nichchilo na borong batha dichchilo ar ei karone amader priyo nabi गोपन भाव गोपन गोपने सिक्रेटलि गोपने मानुष के इसलाम दावत दीते लगत अवस्थाते जरा प्रभावशाली छो अरबियातेबे ताओ तक बाधा दीछल दे टर्चार्ड हजरत मुहम्मद सल्लाम एंड हिज फलोवर्स इन वैरियस वेज से समय आरबर ओ प्रभावशाली लोकगुलो हमारे हजरत मुहम्मद सल्लाम तरह सहबी के नान भाव अत्याचार करते लगल हजरत मुहम्मद सल्लाम बोर दियर टर्चार्स उथथ ग्रेट पेशेंस एंड कंटिन्यू टू इनवैट पीपल टू पे एलिजियस टू आल्लाह एंड टू बी कमिटेड टू वर्शिप दस हजरत मुहम्मद सल्लाम रिमूव द सुपारस्टिशन इन दरबियन सोसाइटी एंड इस्टाबलिश पीस मानुष जत हजरत मुहम्मद सल्लाम के अत्याचार करुक जंत्रणा दी नीरवे सह्य कर गेक धर्ज धरे अब्याहत रखलें इसलाम दावत देवा आल्लर प्रति आल्लर एकत्र मानुष के मानुष के डाका एभवे हजरत मोहम्मद सल्लाम धीरे धीरे मानुषर मध्य आरब समाज से कुसंस्कार के दूर करते सक्षम हलन शांति प्रतिष्ठा करते सक्षम हलन उमान हजरत अबू बकर रदीलाचय इसलम ग्रहण कर हजरत मोहम्मद हि वज दार्ष्ट एमंगलमैन टू एक्सेप्ट इसलमेंचय पाई प्रथम सर्वप्रथम इसलम ग्रहण करें हजरत मोहम्मद सल्लाम का पढ़ार माध्यमे इसलम ग्रहण करें एरपर एखे तरह कैरेक्टर एंड क्वालिटीज सम्पर्क जानते हजरत अबू बकर आदिल्ला तला स्पोकलेस 
He was brave, patient, prudent, and uh, foresighted. He had un, uh, unserving faith in Hazrat Muhammad uh, sallallahu alaihi wasallam. He was the only one to hesitatingly believe the flight of Miraj of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Miraj common kore chilen. Itar kio bishash na kolo tini kintu ita ke kono didha kara chhara tini bishash kore chilen. Ebang ichara tini chilen shaushi dhorju shil. এবং তিনি দূরদর্শী আচ্ছা তাহলে এছাড়া তিনি আর কি ছিল তার যে অনেস্টি ছিল তার যে সততা ছিল তার যে ব্যবহারে যে যে সৌন্দর্য ছিল কমনীয়তা ছিল সেটা কিন্তু আর তার মতো কারো কাছে ছিল না এবং তিনিও তার জীবনটাকে যারা দুস্থ যারা কষ্টে আছে তাদের জন্য ডেডিকেট করেছিলেন এছাড়া তিনি ছিলেন পোলাইট এবং জেন্টেল তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং তার ভদ্র মার্জিত ছিলেন এবং তার চোখ থেকে পানি গুড়িয়ে পড়ত যখন তিনি কোরআন পড়তেন এবং তার তার যে ভূমিকা ইসলামের জন্য এটা আসলে অতুলনীয় তার ভূমিকা ইসলামের জন্য অন্য কারো সাথে তুলনীয় নয় হি গেভে অল দ্যাট হি হ্যাড ফর ইসলাম তিনি তার সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছেন ইসলামের জন্য হি স্পেন্ড ফর বিল্ডিং দ্য মসজিদ এ নবী দ্য হাউস অফ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম তাহলে আবু বকর রাতিহু তার জীবনের অনেকটুকু সময় হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ আসলাম সাথে ছিলেন এবং তিনি নানানভাবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ আসলাম সাথে সাথী হিসেবে থাকলেন After accepting Islam, Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhi took part in preaching Islam with Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He invited the tribes around Makkah to Islam. During the Hajj, he used to visit various tents and invite the people there to accept Islam. Many Sahabis, including the distinguished youths of the Quraysh tribe, Usman Radhi Alaihi Jubai Radhi Alaihi Abdul Rahman Ibn Auf Radhi Alaihi Saad Radhi Alaihi and Talha Radilah Talha Anhu accepted Islam. This is Hazrat Abu Bakr Siddiq Radilah Talha Anhu Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the same as বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মক্কার বিভিন্ন গোত্রে মানুষকে ইসলামে দাওয়া দিতে লাগলেন এবং এভাবে দেখা গেল যে হজের সময় তাদের ইসলামের জন্য এ দাওয়াত এই সারা দিতে গিয়ে অনেক মানুষও তাহলে তাদের কাছে দেখা করতে আসত এবং তারাও তিনিও তাদের সাথে দেখা করতে যেতেন এবং অনেকজন সাহাবি আমি যে নামগুলো বললাম অনেকজন সাহাবি এভাবে কুরাইশ বংশের অনেকজন সাহাবি এভাবে ইসলামকে গ্রহণ করল হিজরাত মদিনা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজ দ্য কম্পেনিয়ান অফ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম অ্যাট দ্য টাইম অফ হিজরাত এবং আমরা আরো জানতে পারি কি তাহলে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজু হিজরতের সময়ও হজরতের সাথে ছিলেন এবং তারা যখন হিজরতের জন্য তারা যখন মদিনায় যাচ্ছিলেন মাঝখানে তাদের সাথে তাদেরকে তাদেরকে ক্ষতি করার জন্য তাদের তাদেরকে যখন কাফিরা তাদের সাথে তাদেরকে ধাওয়া করছিল সে সময় তারা তারা সাওর নামক একটা মাউন্টেনে তারা নিজেদেরকে আত্মগোপন রাখেন এবং সেখান থেকে তারা আবার হিজরাতের জন্য মদিনাতে অগ্রসর হন ইলেকশন এজ আ খলিফা পরবর্তীতে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লামের মৃত্যু হলো এবং এরপর হজরত উমর রাতিল্লাহ তাল এবং অন্যান্য সাহাবিরা মিলে হজরত আবু বকর রাতিল্লাহ তাল আনহুকে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে এইটস জুন সিক্স হান্ড্রেড Uh, he was selected as the Khalifa of the Muslim world. One of the most important Muslims were Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and the Prophet 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 থেকে সরে আসতে লাগলো তখন হজরত আবু বকর কন্ট্রোলড অল দিস এনার্কিস উইথ আয়রন হ্যান্ডেড অ্যান্ড এস্টাবলিশড পিস তিনি দৃঢ়ভাবে শক্ত হাতে তিনি এইসব অনাচারগুলো দূর করলেন এবং আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন দ্য ব্যাটেল অফ ইয়ামা স্টার্ট ইট ইন থ্রি ইন দিস ব্যাটেল মেনি হাফিজ অ্যান্ড কারি বিকেম মার্টার্স অ্যাট দিস টাইম হি ইনস্ট্রাক্টেড জায়েদ ইবনি সাবিদ্রাত আল্লাহ তালু টু কালেক্ট অ্যান্ড প্রিজার্ভ দ্য ভার্সেস অফ দ্য হলি কোরআন 
having been commanded zaid bin sabit radhiyallahu anhu collected the verses of quran written on parts of trees bones and hides of animals as well on smooth stones ei shomoy hazrat abu bakar radhiyallahu anhu tahole ki korlen quran er joto rokom er lekha chilo bibhinno bibhinno jaygay sob jayga theke tini shegulo tar tar কাছে এনে দেওয়ার জন্য তিনি জায়েদ বিন সাবিত রাধেলানহু কে নির্দেশ দিলেন এবং সেভাবে তিনি এগুলো সব কিছু সংগ্রহ করে নিলেন এরপর হজরত আবু বকর রাধেলানহু মারা গেলেন টোয়েন্টি থার্ড অগস্ট এবং এই সময় তার বয়স হয়েছিল সিক্সটি এবং এই সময় তাকে তার হি ওয়াজ বারিড ইন দ্য রুম অফ হজরত আয়সর রাধেলানহু বিসরাইট বিসাইট হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ ইসলাম ইন মদিনা এবং তাকে কোথায় কবরস্থ করা হলো ঠিক যেখানে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ ইসলামকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখানে তার পাশে আফটার দ্য ডেথ অফ রাসুল সাল্লাহ আলাহাম হজরত আবু বকর রাদুল্লাহ তাল আনহু প্লেড অ্যান এক্সট অর্ডিনারি রোল ইন সেফ গার্ডিং ইসলাম হিজ আইডিয়াল সার ওর্ড ফলোইং অ্যান্ড এমুলেটিং ফর এভরি হিউম্যান বিং তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হজরত আবু বকর রাদুল্লাহ তাল আনহু অত্যন্ত অত্যন্ত সুন্দর দৃষ্টান্তমূলক ভাবে তিনি ইসলামকে রক্ষার জন্য ভূমিকা রেখে গেছেন এবং এটি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ ইসলামের মৃত্যুর পর তার এই ভূমিকাটা তিনি রেখেছিলেন নাও লেসন থ্রি লাইফ অফ হজরত উমর ফারুক রাদি আল্লাহ তাল আলু Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu was the second khalifa of the Muslim world. He was born in an ancient clan of the Quraysh tribe. In 583 AD, his nickname was Abu Hafs and his father's name was Khattab and mother's name was Hantama. He was given the title Farooq, the distinguisher of truth and falsehood. After accepting Islam, in his boyhood he tended camel in his early youth he was expert in warfare wrestling oratory and family trees he was one of the ex- uh, 17 literate persons at the time of the nabuwat of hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam tale ei chilo amader hazrat umar farooq radhiyallahu ta'ala anhu somporke porichiti acceptance of islam before accepting islam hazrat umar farooq radhiyallahu ta'ala who stood against islam under the leadership of abu jahl he used to carry out torture and oppression on the muslims even when his maid servant accepted islam he didn't desist himself from torturing her he set out for killing hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam with a bear sword for getting an award of 100 camels according to a decision taken in the meeting at the darun nadwa in makkah On the way, he met Naim bin Ibn Abdullah. Naim said, Where are you going, Umar? He angrily replied, I am going to kill Muhammad. Hearing this, Naim said, Try to control your family members first. Your sister Fatima and her husband Said have accepted Islam. Outraged, he went to his sister's home. His sister and her husband were reading Surah Taha from the Holy Quran at that time. Although Umar's presence created panic among them, they did not move away from the spirit of Iman. On being questioned by Hazrat Umar radiallahu ta'ala, they informed him to reciting from the Quran. In really at the reply, he started to strike them. As blood started to stream from the sister's body, he felt pity for her. Hazrat Umar radiallahu ta'ala, who said to them, Show me what you are reading. In reply, his sister said, I was reading from the Quran. It cannot be touched in unholy condition. When he came after purifying himself, he was allowed to read from the Quran Majid. This brought about a change in his ideas. He expressed his eagerness to go to the Prophet for accepting Islam. At the time, the Prophet ﷺ was staying at the house of Hazrat Arkham Ar- 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 who at the foot of the Safa Hills. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu appearance with a bare sword in his hand created panic among the Sahabis. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu fell at the feet of the Prophet and with a trembling voice said, O the Prophet of Allah, 
teach me in Islam. The sword with which I started for chopping off your head will be used for killing the enemies of Islam at the hands of Umar. Hazrat Umar Radhiallahu ta'ala who accept Islam from Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam basically his acceptance of Islam was the result of a supplication of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam the prophet sallallahu alaihi wasallam prayed for him saying oh Allah create the willingness in either Umar ibn Hisham Abu Jahl or Umar ibn Khattab to accept Islam and strengthen it tale ebhabe amra jante parlam kibhabe Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran er bani pore কোরআনের বাণীর পড়বার পর আল্লাহর কা আল্লাহর কাছে নিজের নিজেকে সঁপে দিল এবং হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল ইলেকশন এস খলিফা আফটার দ্য ডেট অফ আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু দ্য ফার্স্ট খলিফা অফ ইসলাম হজরত উমর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু ওয়াজ ইলেকটেড দ্য সেকেন্ড খলিফা অফ ইসলাম ইন সিক্স হান্ড্রেড ইন কিপিং উইথ দ্য লাস্ট উইশ অফ দ্য ফার্স্ট খলিফা দ্য সিলেকশন ওয়াজ সাপোর্টেড বাই আ মেজরিটি অফ সাহাবিস তাহলে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু যখন মারা গেলেন এরপর হজরত উমর রাদিয়াল্লাহ তালাই হলেন সেকেন্ড খলিফা এবং এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল বিশাল সংখ্যক সাহাবিদের সাহাবিদের তাদের তাদের সাপোর্টে এটা সম্ভব হয়েছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম আফটার দ্য ইলেকশন অফ হজরত উমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু এজ দ্য খলিফা দ্য এক্সপানশন অফ ইস মুসলিম এম্পায়ার কন্টিনিউড এট দ্য টাইম রোম পার্শিয়া সিরিয়া ইজিপ্ট অ্যান্ড প্যালেস্টাইন ওয়ার ইনক্লুডেড ইন দ্য মুসলিম এম্পায়ার ইন রুলিং দ্য এম্পায়ার হি ফলো দ্য প্রিন্সিপালস অফ দ্য প্রফেট সাল্লু আলাই ওয়াসলাম টু হিম এভরিবডি ওয়াজ ইকুয়াল ইন দ্য আই অফ দ্য ল হি ডিড নট ইভেন হেসিটেড টু পানিশ হিজ সান আবু শামা ফর ড্রিঙ্কিং ওয়াইন হি ওয়াজ ভেরি স্ট্রিক্ট ইন এস্টাবলিশিং জাস্টিস at the same time he was very soft and sympathetic about the sufferings of people he used to go out at night to see the condition of his subjects with his own eyes whenever there was a need he even carried food stuff on his shoulders for distribution among the poor and suffering people তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে হুম হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি যত যতই যাই দায়িত্ব পালন করেছেন যতগুলো দেশের সাথে তিনি যতগুলো দেশে তার মুসলিম সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু তার কাজে কখনোই কোনো পক্ষপাতিত ছিল না এবং তিনি নিজের ছেলেকেও মদ্যপানের জন্য শাস্তি দিতে দ্বিধা করেননি এবং পাশাপাশি তার মন ছিল অনেক কোমল এবং সহানুভূতিশীল যে কারণে তিনি মানুষের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না তিনি তিনি রাতের আধারে তিনি তার প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য সচক্ষে দেখার জন্য তিনি বের হতেন এবং যেখানে দেখতেন যে কোনো সমস্যা হচ্ছে কোনো কিছু কোনো সাহায্যের দরকার হচ্ছে যারা যারা কষ্ট পাচ্ছে দরিদ্র তাদের জন্য তিনি তিনি কি করতেন তিনি তিনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের জন্য তিনি খাবার এবং সাহায্য যোগান দিতেন এই ছিল তাহলে আমাদের আমাদের ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুর শাসন ব্যবস্থায় তার মানুষের জন্য তার সহানুভূতিশীল মনোভাব হিজ কোয়ালিটিস হজরত উমর রাদি আল্লাহ তালা আন হু ইউজ টু লিড আ ভেরি সিম্পল লাইফ ইন স্পাইট অফ বিং দ্য রুলার অফ হাফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হি হ্যাড নো বডি কার্ড অ্যান্ড সিট অফ ডেট লিভস ওয়াজ হিজ থ্রোন সার্ভিস ওয়াজ হিজ মোটো অফ লাইফ মোস্ট অফ হিজ টাইম ওয়াজ ফাস্ট ইন ওয়ার্ডশিপ ওয়ার্ল্ড লিকুইড অ্যান্ড গ্ল্যামার ডিট অ্যান্ড টাচ হিম দেয়ার ওয়াজ আ ওয়ান্ডারফুল কম্বিনেশন অফ স্টার্ননেস অ্যান্ড টেন্ডারনেস ইন হিম তাহলে কি জানলাম আমরা যে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক হজরত উমর রাদিল্লা তালা আনহুর অধীনে ছিল তিনি শাসক ছিলেন কিন্তু তার কাছে কোনো দেহরক্ষী পর্যন্ত ছিল না এমন কি খেজুর গাছের তলায় খেজুরের পাতায় ছিল তার সিংহাসন এবং তিনি কাজ করে যেতেন এটে ছিল তার জীবনের লক্ষ্য এবং তার অধিকাংশ সময় তিনি আল্লাহর কাজে তার ইবাদত ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং পৃথিবীর কোনো কোনো লোভ কোনো জলুস তাকে কখনো তাকে স্পর্শ করেনি এবং এভাবেই ছিল তিনি কোমল এবং কঠোরে জড়ানো একটি একটি ব্যক্তিত্ব ইন দ্য টেন্থ ইয়ার অফ দ্য গ্লোরিয়াস রুল অফ হজরত উমর রাদিল্লা তালা আন হু হি ওয়াজ পারফর্মিং দ্য সালাত অফ ফজর ইন মসজিদ নাবি ওয়ান মর্নিং এট দ্য টাইম হি ওয়াজ সিরিয়াসলি ইনজুর্ড বাই আ স্ট্যাপ ফ্রম আ পয়জনাস ড্যাগার অফ লুলু আ সার্ভেন্ট অফ কুফাস রুলার 
Mugira on the third day of his injury, Hazrat Umar Radhiallahu Taala who accepted martyrdom on Wednesday, third November, 27th, till Hajj of his 323 at the age of 63. Hazrat Ibn Masud Radhiallahu Taala who said, "I have a feeling that when Hazrat Umar Radhiallahu Taala who left the world, he took with him nine tenth of knowledge or ilm." We shall follow the great ideals of Hazrat Umar Radhiallahu Taala who and build our lives accordingly. তাহলে ডিয়ার লার্নার্স দেখো তাহলে কি সুন্দরভাবে হজরত উমর আদিল নাহু তার জীবদ্দশায় ইসলামের জন্য কাজ করেছেন এবং শেষে শত্রুর হাতে তিনি মারা গেলেন কিন্তু তার জীবনের সাথে যে তার যে জ্ঞান ছিল সেটাও তিনি তার সাথে নিয়ে গেলেন এবং এভাবে আমরা তাহলে দেখতে পারি যে কিভাবে তিনি তার সারা জীবন ইসলামের জন্য কাটিয়েছেন এবং কিভাবে তিনি তার জীবনে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য করে তিনি তিনি ভালো কাজটাকে তিনি অব্যাহত রেখে গেছেন তাহলে তার জীবন থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে এবং আমরা সেভাবেই চেষ্টা করব ডিয়ার লার্নার্স তোমাদের কাছে আমার একটি প্রত্যাশা থাকবে আজকে আমি লেসন ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি যেগুলো পড়ালাম সেগুলো তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বে এবং এখানে ছোটো ছোটো কোয়েশ্চেন হতে পারে বড় কোয়েশ্চেনও হতে পারে তোমরা সেই জন্য প্রত্যেকটা লাইন ভালো করে পড়বে এবং যেন টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার করতে পারো সেইভাবে তৈরি হবে সকালকে অনেক ধন্যবাদ